ஸோ நாலு வருஷ உழைப்புக்கு அப்புறம் பல தடங்களுக்கு அப்புறம் பல ஸ்ட்ரகிள்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ ஃபைனலாக டுவெல்த் வந்து ஐங்கரன் வெளில வருது என்ன சொல்கிறது பல முறை ரிலீஸ் டேட் போட்டோம் எல்லாருமே சொன்னாங்க என்ன எத்தனை வாட்டி ரிலீஸ் டேட் போடுறாங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமும் இந்த படம் வந்து இப்போது வருது நல்ல கண்டென்ட் இன்னொன்று இந்த படம் இப்போவும் வந்து ஒரு டாக்கில் இருக்குன்னா அது காரணம் ஆக்சுவலி ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா தான் இந்த ப்ரெஷ்ஷோ பார்த்துட்டு அந்த படத்துக்கு நீங்கள் கொடுத்த ரெஸ்பான்ஸ் நீங்கள் கொடுத்த ரிவ்யூஸ் பப்ளிக் ஒப்பீனியன் ப ப்ரிவ்யூ ஷோஸில் ஏன்னா இப்போ ஒரு படம் வருது ப்ரிவ்யூ ஷோவுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு ரிவ்யூஸ் சரியில்லை ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இன்னும் நாங்கள் ரிலீஸே பிளான் பண்ணியிருக்க முடியாது அந்த தடங்களுக்கு அப்புறமா ஸோ அதுக்கப்புறமா படம் சூப்பர்னு ப்ரெஸ்ஸில் மீடியாவில் எல்லோரும் நீங்கள் சொன்னதுனால தான் இந்த படத்துக்கு திருப்பி ஒரு உயிர் வந்திருக்கு ஸோ டுவெல்த் ரிலீஸ் ஆகுது தேட்டரில் போய் பாருங்கள் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து பிடிச்ச ஒரு படமாக இருக்கும் ஒரு நல்ல கண்டென்ட் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஃபிலிம் லைஃப்பில் வந்து எப்படி சொல்கிறது ஒரு இந்த இந்த படம் மாதிரி தான் எல்லாமே என்ன சொல்கிறது ஒரு டேலண்ட்டை அமைக்கி அமைக்கி கடைசியில் அவங்க வெளில வந்துடுவாங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஃபிலிமாகவும் இருக்கும் தே ஐ வுட் சின்சியர்லி லைக் டு தேங்க் த ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா பிகாஸ் இந்த படம் வந்து இவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறமும் ஒரு லைஃபோடு இருக்குன்னா அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் நீங்கள் கொடுத்த ரிவ்யூஸ் தான் காரணம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படம் இப்போ மக்கள் வந்து டுவெல்த்லேருந்து பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி ப்ரிவ்யூ ஷோஸில் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க எல்லா ஷோஸுமே வி ஹவ் கிளாப்பிங் ரெஸ்பான்ஸ் படம் முடியும் போது ஃபுல் கிளாப்ஸோடு தான் இந்த படம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ அதுவே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய எனர்ஜி பூஸ்டாக இருக்குது ஏன்னா இதில் எது மிஸ் ஆகிருந்தாலும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பேக்லாஷை சந்திச்சிருப்போம் பட் அதை தாண்டி இந்த படம் அந்த கண்டென்ட்டுக்காகவும் இந்த முயற்சிக்காகவும் நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் டுவெல்த் தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச படமாக இருக்கும் உங்கள் ஃபேமிலியோடு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எவ்ரி ஒன் எவ்ரி ஒன் கேன் வாட்ச் திஸ் ஃபிலிம் ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ஒரு பெஸ்ட் ஃபிலிமாக இருக்கும் எங்கள் தேட்டரில் நம்பிக்கையோடு வந்து பார்க்கலாம் தேட்டருக்கு வந்து பாருங்கள் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரில ஆக்சுவலி ஈட்டின்ற படத்தை எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கே ஜிவி சார் தான் முதல்ல காரணமாக இருந்தார் ஏன்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் இவர் ஓகே பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வெற்றி சார் வந்து அந்த படத்தை தயாரித்தார் ஈட்டிக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கிறப்போ ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதை ஐங்கிறேன் அதை நிறையா பக்கம் ட்ராவல் நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஒரு நாள் கூப்பிட்டு கேட்டார் என்ன தான் நடக்குது அப்படின்னாரு போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா சரி சொல்லுங்கள் கதையை அப்படின்னாரு சொன்னேன் ஒரு ஆக்சுவலி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் சொன்னேன் நினைக்கிறேன் சொன்னோடய நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னாரு அப்படி இறங்கிட்டோம் இறங்கினப்ப எனக்கு என்ன சில டவுட்ஸ் இருந்தது எப்படி ஹெவியான ஆக்ஷன் இருக்குது படத்தில் எப்படி ஜீசர் உள்ளே ஜெல்லாக வர அப்படின்னு தோணுச்சு ஒரு ஷூட் ஆரம்பிச்சு ஒரு ஒன் வீக்கில் உள்ளே அழகாக பிட்டினானார் அன்றைக்கி நான் பயங்கர ஹாப்பியானேன் அது வந்து படம் ஃபுல்லாக எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டாக இருந்தார் இந்த படம் வந்து என்னை நம்பி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் கதை கேட்டு ஒத்துக்கிட்டு பண்ணார் அந்த நம்பிக்கையை நான் காப்பாற்றிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படமாக வந்ததுக்கப்புறம் நீங்களும் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் அடுத்து இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு என்னுடைய டிஓபி சரவணன் அபிமன்யு அவர் இங்கே வரல அவர் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தார் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்ட் டேரக்டர் துரைராஜ் இந்த படத்தில் வந்து நான் என்ன எழுதணும் அதுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து நிறைய பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதெல்லாமே வந்து ஒரிஜினலாக ஆப்ரேட் ஆகணும் அந்த குழந்தைய தூக்குற மிஷின்லேருந்து எல்லாமே அதை ஒரிஜினலாக பண்ணி எனக்கு பயங்கர சப்போர்ட்டாக இருந்தார் இந்த படத்துக்கு இந்த படம் பார்க்குறப்ப வந்து எல்லா ஏரியாவிலையும் பயங்கர ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு வந்து என் ஆர்ட் டேரக்டர் துறையுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப அதிகம் டெஃபினட்டாக ஆர்ட்டுக்கு ஐ திங்க் நிறைய அவார்ட்ஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அந்த இன்வென்ஷன்ஸை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு கண்டுபிடிப்பை க்ரியேட் பண்ணி அதை நீங்கள் வந்து ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் எடுத்துகிட்டு வரன்றது பெரிய சேலஞ்ச் ஐ திங்க் துரை சருக்கு வந்து ஒரு பெரிய பேர் இந்த படத்தில் கிடைக்கும் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் டிரெக்டரோட ஸ்க்ரீன் ப்ளேவும் வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரியாக எல்லாருமே பேசுகிறாங்க ரொம்ப நல்ல ஸ்க்ரீன் ப்ளே இன்றைக்கி வந்து என்னென்னா அந்த வாட் நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் அப்படின்றது வந்து ஜட்ஜ் பண்ண முடியாமல் இருக்கணும் ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஜெயிக்கணும்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஹிட் ஆகிற படங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட் நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் வந்து நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது இந்த அடுத்த சீனை தான் அப்படின்னு வந்து நமக்கு ஜட்ஜ் பண்ண முடியாமல் இருக்கணும் ஸோ அந்த வகையில்
நான் படம் ரிலீஸ்க்கு ஒரு ஃபோர் டேஸ்க்கு மேலே உங்களுக்கு ஷோ போட்டோம் அதுக்கு என்னென்னா காரணம் என்னென்னா அந்த படத்து மேலே எங்களுக்கெல்லாம் இருந்த நம்பிக்கையும் உங்கள் மேலே இந்த நம்பிக்கையும் இந்த படத்தை நீங்கள் கைவிட்டுற மாட்டீங்கன்னு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அதேமாரி நீங்கள் நல்லா பண்ணுவீங்க நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது நன்றி அதாவது சோஷியல் மெசேஜ்னால் இப்போ அங்கீகாரம் ஒருத்தருக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பா ரொம்ப ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அதுமாதிரி சிஸ்டமில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு 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 இன்சிடென்ட் நடக்கும்போது சிஸ்டம் நமக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு நாலு முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸை வந்து இந்த படத்தில் வந்து சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு அப்கமிங் ஒரு 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 டேலண்ட்டை வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் அவங்க வந்து எப்படி அவங்க அவங்க இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு கண்டுபிடிப்புன்னு ஒருத்தங்க பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள அசால்ட்டாக நம்ம விடாமல் அதுக்கான ஒரு அங்கீகாரம் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மெசேஜ் வந்து சொல்லியிருக்கோம் இந்த படத்தில் அது இல்லாமல் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் ஃபுட்டு ஃபுட்டு இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அந்த சிக்கனும் அந்த 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 ஏரியா வந்து டிஸ்கஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க படம் ஸோ அந்த ஏரியா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நாலு இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து சோஷியல் மெசேஜஸ் இந்த படத்தில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது ரொம்ப ஒரு சீரியஸான ஃபிலிம் இது இருக்குன்னு ஆக்சுவலி இவ்வளோ சீரியஸாக ஃபிலிம் பண்ண நாச்சியாரில் பண்ணியிருந்தேன் இது ஒரு ஒரு ஆக்டர்னால் ஐ திங்க் வி ஷுட் டூ வி ஷுட் ட்ரை எவ்ரி திங்கில் ஒரு ஒரு ஜானர் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணோம் ஸோ ஒரு இந்த வாட்டி ஒரு ப்ராப்பர் சோஷியல் மெசேஜ் உள்ள ஒரு ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் நான் பெருசாக பண்ணதில்ல செல்ஃபியில் கொஞ்சோண்டு ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து நல்லாவே ரீச் ஆச்சு இப்போ வந்து இது வந்து ப்ராப்பர் ஆக்ஷன் ஃபிலிம் வித் அ சோஷியல் மெசேஜ் இதுதான் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் வித் அ ப்ராப்பர் சோஷியல் மெசேஜ் பண்ணுறா கேட்டேன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு மியூசிக் டேரக்டராக ஸோ ஒவ்வொரு ஆக்டராக ஒவ்வொரு ஜேர்னலில் இருக்கும்போது இவங்க பண்ணும்போது இப்போ அடுத்து என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொடுக்க போகிறாங்க ஒவ்வொரு படத்தில் நம்ம எப்படி எதிர்பார்க்கணும் ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது ரெண்டு புதுசாக ஜீவிசா இந்த மாதிரி மியூசிக்கில் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ ஆக்டிங்கில் எந்த லெவலில் சார் வித்தியாசமாக பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி அதாவது ஒரு எஃபர்ட் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு லுக்கு சேஞ்சோ ஒரு ஒன்று இருக்கணும் அப்புறம் ஒரு ஸ்லாங்காக ஏதோ ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் இல்லை ஒரு எஃபர்ட்டாக வந்து அந்த படத்தில் இருக்கணும் ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு 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 கண்டென்ட்டாகவோ இல்லை ஒரு ஒரு ஸ்லாங்காகவோ இல்லை ஒரு ஒரு எஃபர்ட்டாகவோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக என்னுடைய கடைசி மூன்று படங்களில் நான் அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ பேச்சர்னால் பயமுத்தூர் ஸ்லாங்கு இந்த படம் வந்து ஃபுல்லாக நாமக்கல்லில் ஒர்க் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெயிலில் வந்து நார்த் மெட்ராஸ் ஸ்லாங் எல்லாமே ரொம்ப ஒரு ஒரு லுக்காகவோ எல்லாமே ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் இந்த ஐடியா தான் சி இந்த இந்த அங்கீகாரம் கிடைக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு இளம் விஞ்ஞானிக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்காத ஒரு இளம் விஞ்ஞானின்ற இந்த ஐடியாவே ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி அந்த செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து அவன் அவன் கண்டுபிடிக்கிற அந்த பொருள் வந்து ஒரு சொசைட்டிக்கு எப்படி அவன் வந்து அவனை வந்து எல்லாருமே வந்து தள்ளிக்கிட்டே இருப்பாங்க இது வேண்டாம் வேண்டான்னு தள்ளுவாங்க அவன் எப்படி அதை போராடி அவனுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கணும் என்ன கேட்கும்போது ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருந்துச்சு அதுதான் மெயின் கரெக்ஸ் பாயிண்ட் இந்த படத்தை வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஐடென்டிட்டி தான் சி ஐடென்டிட்டி எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டு பேட்டன்ட்டுன்றது வந்து அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் இல்லைன்றது தான் மேஜரான பாலிடிக்ஸு ஸோ நீங்கள் வந்து சிஸ்டம் வந்து ஒரு ஒரு யங் இன்வென்டர்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து அரவணைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மெசேஜை தான் வந்து இந்த ஃபிலிம் வந்து பேசுது ஏன்னா இப்போ சமீபத்தில் நிறையா சினிமா பார்த்தா அரசியல் தடைகள்லாம் இருக்குது ஸோ அதில் இந்த படத்தில் வந்து அரசியல் சார்பாக எதுவும் இது வந்து ஒரு மோ இது எப்படி இப்படி சுரரை போட்டுற மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஃபிலிம் இது இப்போ எப்படி சுரரை போட்டில் ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கும் ஒரு 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 பிஸ்னஸ் மேன் வந்து ஒரு ஏர்லைன் ஆரம்பிக்கணும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறாரு இது வந்து ஒரு இன்வென்டர் ஒரு 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 பேட்டன்ட் கிடைக்காத ஒரு இன்வென்டர் வந்து தன்னுடைய இன்வென்ஷனை வந்து கவர்மெண்ட்டும் மக்களும் அங்கீகரிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அதுதான் வந்து இதோடைய ஒரு சயின்ஸ் ஒரு இன்வென்டர் ஒரு ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு காலேஜ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு அவன் வந்து ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறான் அதை வந்து சாதாரணமாக எடுத்துக்காமல் நீங்கள் அதை சீரியஸாகவும் பார்க்கணும் அது ஒரு சொசைட்டிக்கு இட் கேன் மேக் எ சேஞ்ச் அப்படின்றது தான் இந்த படத்தில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க இன்ஃபேக்ட் இந்த படம் வா
அதில் ஏதோ ஒரு புதுசாக ஒன்று இருக்கணும் ஏன்னா இவருடைய ஆக்ஷன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஈட்டிலே வந்து அவருடைய ஆக்ஷன் வந்து பேசப்பட்டுச்சு ஆக்ஷனுக்காகவே ஹி வில் பி நோன் ரவிசர் வந்து ஐ திங்க் இஸ் அ வெரி அண்டர் ரேட்டட் டைரக்டர் திஸ் ஃபிலிம் வில் அகெயின் பிரிங் ஹிம் டு த டாப் லீக் அண்ட் இஸ் ஹீஸ் இஸ் காட் அ வெரி பிக் பொட்டென்ஷியல் ஐ மீன் நான் ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்டாக சொல்லலை ஒரு நான் நிறைய நான் நிறைய டெபியூட்டன்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் லைக் நான் என் கூட ஒர்க் பண்ண நிறைய டெபியூட்டன்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஷைன் பண்ணி வந்திருக்காங்க ஐ திங்க் ரவி சார் வந்து ஹி வில் கோ வெரி பிக் பிளேஸ் ஹில் டேக் வெரி பிக் பிளேஸ் அந்த போன வாரம் அது என்னென்னா சி ஒரு வேறு ஒரு அது நிறைய பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க வேறு ஒரு சி இப்போ ப்ரொடியூசர் வந்து அவங்க ஒரு ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க சில வேறு ஒரு ஃபிலிம்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஏதோ ஒரு சிக்கலில் வந்து அது வந்து எப்பவுமே ரிலீஸ் டென்ஷனில் வந்து மாட்டோம் நம்ம படம்னு இல்லை எல்லா படத்துக்குமே அந்த தடங்கல்கள் வரும் அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்த நாள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருந்துச்சு பட் ஸ்க்ரீன்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு எல்லாமே ஷார்ட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க ஃபிஃப்த்து வர வேண்டியது சிக்ஸ்த்தே வரலான்னு இருந்தது ஆனால் எங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ஸ் ஆல்ரெடி புக் பண்ணிட்டாங்க ஸோ எங்களுக்கு வந்து நூறுக்கு கீழே தான் ஸ்க்ரீன்ஸ் கிடச்சிது சரி அவ்வளோ கம்மியாக போயிட்டோன்னா நமக்கு ஷேராக எடுக்கும்போது கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சரி இந்த வாரம் வரலாம் சொல்லிட்டு ப்ராப்பராக எல்லாமே ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு வரோம் இல்லைனா வீ குட் ஹவ் கம் த நெக்ஸ்ட் டே பட் அதுக்குள்ளே ஸ்க்ரீன் புக்கிங்ஸ் முடிஞ்சுது இல்லை இந்த வாரமும் பெரிய படங்கள்லாம் வருது உங்களுக்கு எப்படி ஸ்க்ரீன் கிடச்சிருக்கு அதில் நாங்கள் முன்னாடியே புக் பண்ணிட்டோம் லைக் என்ன சொல்கிறது சி நம்ம வந்து நம்மளுடைய ரிலீஸ் பிளானை நம்ம முன்னாடியே சொல்லிட்டோம் ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடியே சொல்லிட்டோம்னா வீக் அண்ட் பிளான் அவங்க லா லாஸ்ட் டைம் ஆல்சோ வி காட் ஸ்க்ரீன்ஸ் இஷ்யூஸ்னால நாங்கள் ஹோல்ட் பண்ணதில் த ஸ்க்ரீன்ஸ் பாதி ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து போயிடுச்சு அதனால் சரி நாங்கள் வந்து லாஸ்ட் மினிட்டை நம்ம ரொம்ப கம்மி ஸ்க்ரீன்ஸ் போயிட்டோம்னா நமக்கு ரெவன்யூவாக நமக்கு ஒரு இஷ்யூஸ் வரும்னு சொல்லிட்டு தான் நெக்ஸ்ட் வீக் எடுக்கணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இப்போ அந்த ஸ்டோரி லைன் பார்த்தீங்கன்னா புலிகள் ஒரு குழந்தை வந்துச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு அரம்னு சொல்லிடுவாங்க அதை என்னென்னா ஆக்சுவலி அரம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் இந்த படம் ஷூட்டிங் முடிச்சிட்டோம் ஸோ ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே டைமில் எடுக்கப்பட்ட படம் இது வந்து தள்ளி வருது பட் அந்த அந்த படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே நாங்கள் இந்த படம் பண்ணிட்டோம் முன்னாடியே கதை கேட்டுட்டோம் முன்னாடியே பண்ணிட்டோம் இந்த படத்துடைய ஷூட்டிங் டேட் நீங்க நீங்க கவுன்சில் கூட செக் பண்ணலாம் இது எல்லாமே வந்து ஒரே டைம் ஒரே காலகட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட படம் ரெண்டு இல்ல இப்போதைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் அதுக்கான சோர்ஸ் கொஞ்சம் கூட கிடையாது இல்ல அது வேணுன்ற அந்த படத்துடைய நோக்கம் அப்புறம் வந்து என்னன்னா அதுக்கான சூழலும் இங்க ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அது காரணம் வந்து அரசாங்கத்தை மட்டும் சொல்ல முடியாது பேரண்ட்டை சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸை சொல்லலாம் ஏன்னா ஒன்று பண்ணுறப்பே வந்து இமீடியட்டாக வீட்டில் சொல்லிடுவாங்க டே அது அவன் டெய் பண்ணிடுவாங்க அவன் என்ன பண்ணுறான் எதுக்கு எழுதிக்கிட்டு இருக்கான் என்ன கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அதை அதை நோட்டீஸ் பண்ணணும் பண்ணால் தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ நம்ம நம்ம பையன்கிட்ட இவ்வளோ இருக்குது நம்ம குழந்தைகிட்ட இவ்வளோ இருக்குது நம்ம பொண்ணுட்ட இவ்வளோ டேலண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதை என்கரேஜ் பண்ணணும் அதுதான் இங்கே பேசிக் பிரச்சனையே அதான்றேன் நான் யாரையுமே குறை சொல்ல நம்மள தான் குறை சொல்லிக்கிறோம் அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் அதுதான் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் சித்தார்த்தா சங்கர் இந்த படத்தில் ஆண்டனிஸ் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் என் இயக்குனருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா வந்த புதுசில் ஒரு பெரிய ரோல் கொடுத்து என்னை நம்பி கொடுக்கறதுக்கு பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் இப்போ வந்து யூஸ்வலாக சொல்லுவாங்க டேலண்ட் இருந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணலன்னா எதுவுமே சாதிக்க முடியாது ஆனால் டேலண்ட்டும் இருந்து ஹார்ட் ஒர்க்கும் போட்டுட்டு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கலன்னா அது எவ்வளோ ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்காக இருக்கும் அதை பற்றி தான் நம்ம பேசியிருக்கோம் அந்த படத்தில் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஆக்ஷன் ஃபேக்டாக நல்ல இமோஷன்ஸோட நல்ல காமெடியோட எல்லாமே சேர்த்து கொடுத்துருக்காரு நம்ம டேரக்டர் ஸோ அவருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்யூ சொல்ல விரும்புகிறேன் அண்ட் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்களா லைக் அஞ்சு வருஷம் கழித்து வருது இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் இருக்க தான் செய்யும் பட் என் ப்ரொடியூசருக்கு நான் தேங்க் பண்ண வி
இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும் ஸோ அவருக்கு தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறாங்க அண்ட் இப்போ ஜி வி சார் பற்றி சொல்லணுன்னா நான் ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன் பூக்கள் பூவும் சாங் கேட்குறப்போ நான் வந்து காலேஜில் இருந்தேன் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் கேட்டேன் நான் விஸ் ஐ திங்கிங் பா பாட்டு வந்து பயங்கரமாக இருக்குது ஸோ அந்த ஆர்டிஸ்ட்டை ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கும்போது ஐ ஸோ ஆயிரத்தில் ஒருவன் அதுக்கப்புறம் ஆடுகளம் பார்த்தேன் ஸோ நான் அப்படியே ஃபேன் ஆகிட்டேன் எனக்கு எப்படின்னா ஜிவி அப்படி இருந்தார் ஸோ அந்த ஒரு ஜிவி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அப்படி பிஹேவ் பண்ணவே இல்லை இப்போ சினிமாவில் டார்லிங் ஜிவி டார்லிங் ஜிவின்னு சொல்லுவாங்கள இப்போ எனக்கு புரியுது ஏன்னு ஹி வாஸ் அஸ் வெரி ஸ்வீட் பிரதர் டு மீ நான் சொன்னேன் அந்த வந்த புதுசில் எனக்கு நிறைய விஷயம் அப்போ தெரியல இவங்க ரெண்டு பேர் தான் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் யூர் சப்போர்ட் அண்ட் நம்ம ஆர்ட் டைரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் ஒரு பெரிய பங்கு இருக்குது அவருக்கு ஏன்னா அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாமே அது நீங்கள் பார்த்தா அவங்களுக்கு புரியும் அது பண்ணுறது கஷ்டம் அது வந்து சார் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு தேங்க்யூ சார் அண்ட் ஆல்சோ எங்கள் டிஓபிக்கும் தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் சரி அந்த இஷ்யூ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் டெஃபினட்டாக அது வந்து கரண்ட் பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்ஸில் அது இருக்கிறதால தான் நம்ம அந்த இஷ்யூவே டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஒரு ஒரு ஃபிலிமில் வந்து என்ன சொல்கிறது நம்ம அந்த சில இஷ்யூஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா சந்தோஷம் நம்ம வந்து ஒரு இட் ஹேஸ் டு பி அட்ரஸ் டெஃபினட்டாக அதை வந்து சிஸ்டம் எடுத்து அதை அட்ரஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஐ வுட் லைக் டு ரிக்வஸ்ட் டு த கவர்னிங் அத்தாரிட்டிஸ் டு டேக் இட் அப் அண்ட் சால்வ் த இஷ்யூ அப்புறம் தேங்க்ஸ் டு த ப்ரொடியூசர் கணேஷ் சார் அண்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப் அவங்க ரெண்டு பேரும் பிகாஸ் இட்ஸ் நான் என்னோட என்னோடய கரியரில் ஹையஸ்ட் பட்ஜெட் ஃபிலிம் இது தான் இட் வாஸ் அ வெரி டஃப் ஃபிலிம் ஐம் வெரி தேங்க்ஃபுல் அவங்க இவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் செலவு பண்ணி அந்த படம் எடுத்து இவ்வளோ பெயின்க்கு அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஐ ஹோப் இட் கிவ்ஸ் அம் அ ரியலி ரியலி அந்த ரிட்டர்ன் அவங்களுக்கு பெருசாக கொடுக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் ஐ ரியலி ப்ரே வெல் ஃபார் தட்